हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आर टुडेज टॉपिक इज टी एन फिंगर प्रिंटिंग जो टी एन फिंगर प्रिंटिंग टॉपिक है क्लास प्लस टू के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे चाहे वो आपके क्लास के टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम्स हो कुछ भी हो मिड टर्म हो या आपके फाइनल एग्जामिनेशन हो तो हर एक एग्जामिनेशन में बच्चे कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक रिपीट जरूर होता है टी एन फिंगर प्रिंटिंग का तो ये क्वेश्चन कैसे आता है जैसे आपसे पूछ लेंगे वॉट इज टी एन फिंगर प्रिंटिंग ठीक है ये एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट्स इसकी एप्लीकेशन भी ठीक है इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं तो ध्यान से करना इसकी डेफिनेशन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में सो लेट स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग की डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग होती क्या है पहले आप ध्यान से सुनना कि डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग होती क्या है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को इंसान को ठीक है मीन्स पहचानना आइडेंटिफाई करना उसके डी एन ए के बेसिस पर उसके डी एन ए के प्रोफाइल के बेसिस पर तो उसको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ऐसे केसेस में जो डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग है कहाँ पर हम ये वाली यूज़ करते हैं डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग जैसे बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जैसे क्रिमिनल केस हो गए ठीक है तो इन केसेस में हम इंसानों को ह्यूमन बींग्स को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर डी एन ए प्रोफाइल तो लिखिंग कैसे इट इज़ अ टेक्निक इम्प्लॉय टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब मीन्स ये वाली जो टेक्निक है हम कैसे यूज करते हैं कब यूज करते हैं इंसानों को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डी एन ए प्रोफाइल डी एन ए प्रोफाइल के बेसिस पर हम इंसानों को आइडेंटिफाई करते हैं सो so, इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे डी एन ए प्रोफाइलिंग भी बोल सकते हैं एंड डी एन ए टाइपिंग भी बोल सकते हैं तो उसके बाद है इसकी इन्वेंशन डेफिनेशन के बाद इन्वेंशन कि इस टेक्निक की इन्वेंशन कब हुई तो बच्चे इस टेक्निक की जो इन्वेंशन हुई थी 1977 में हुई थी इन्वेंशन ठीक है तो किसने की थी सर एलिक जेफरीस ने की थी इन लास्टर यूनिवर्सिटी में तो ये जो टेक्निक थी जो एलेक् जेफरी है ठीक है उन्होंने जब ये वाली टेक्निक को इन्वेंट किया तो उन्होंने ये वाली टेक्निक को सबसे पहले यूज कब किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने जो दो जो गर्ल्स थी उस टाइम में 1977 में जो टू गर्ल्स थी ठीक है उसका नेम हम मैंशन नहीं करते दो गर्ल्स थी तो उनका वो रेप करके उसको किल कर दिया गया था तो जो भी क्रिमिनल्स थे रेपिस्ट थे उसको पहचानने के लिए ये वाली टेक्निक तब यूज हुई 1977 में सो दिस टेक्निक वॉज यूज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द रीजनल स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन डीएनए टू आइडेंटिफाई द रेपिस्ट एंड किलर ऑफ टू गर्ल्स दो गर्ल्स के रेपिस्ट को ठीक है जिन्होंने उसका रेप करके किल कर दिया तब ये वाली टेक्निक सबसे पहले यूज हुई 1977 में तो उसके बाद है इसका प्रिंसिपल तो इसके प्रिंसिपल में बच्चे सिंपल सी बातें आपने लर्न करनी है आपने लास्ट वाले चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जब आपने डीएनए के बारे में सारा का सारा स्ट्रक्चर किया था उसकी एप्लीकेशन की थी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की थी तब उन चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि हाँ जी कि जो हमारा ह्यूमन जिनोम है ठीक है उनमें कितने बिलियन बेस पेयर्स होते हैं यस yes, पता होगा थ्री बिलियन बेस पेयर्स होते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में आप सिंपल बता देना कि जैसे जिनोम होता है पर्सन का दैट कंटेन्स अबाउट थ्री बिलियन बेस पेयर्स कि हमारे जो जिनोम में टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं थ्री बिलियन बेस पेयर्स वन मार्क में भी ये क्वेश्चन आता है ठीक है तो उसके बाद सपोज हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आप हैं मैं हूं जित, जो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके जितने भी फ्रेंड है सारी दुनिया है टोटल हंड्रेड परसेंट डीएनए में से अबाउट नाइन्टी परसेंट डीएनए हर एक इंडिविजुअल का सिमिलर होता है ये आपने लिखना है ठीक है प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में सपोज हंड्रेड परसेंट डीएनए में जितने भी आप लोग हो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका डीएनए अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट सिमिलर होता है नाइन्टी परसेंट जो हमारा जो डीएनए है आपस में जो डिसिमिलर है मैच नहीं करता अबाउट टेन परसेंट डी सिमिलर नहीं होता तो ये जो टेन परसेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दिस टेन परसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला तो इसकी वजह से हम ये वाली टेक्निक को यूज करते हैं तो आपने थ्री बिलियन बेस पेयर्स वाला लिखना है ठीक है इसमें प्रिंसिपल में तो बता दो कि टोटल जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं तो उतमें उनमें से कितना परसेंट जो डीएनए सिमिलर होता है नाइन्टी परसेंट डी एन ए सिमिलर होता है हंड्रेड में से तो कितना परसेंट डी एन डिसिमिलर होगा मैच नहीं करेगा टेन परसेंट डी एन ए तो यही टेन परसेंट डी एन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्रिंसिपल ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग में आपने दो चीजें और भी लिखनी है 
एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स के बारे में एक्सॉन्स एंड आपने दो चीजें और एक्सप्लेन करनी है एक तो करना है एक्सॉन्स एक करना है इंट्रॉन्स ठीक है तो एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स की वन मार्क में भी डेफिनेशन आती है वैसे भी आपको तो एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स है क्या जो डीएनए मॉलिकुल है एट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स दैट इज या टू सीक्वेंसेस कोडिंग एंड नॉन कोडिंग मींस जो डीएनए है उसको दो सीक्वेंसेस में डिवाइड किया गया है एक तो है कोडिंग एक तो है नॉन कोडिंग जो कोडिंग वाला एरिया है वो है एक्सॉन्स जो नॉन कोडिंग वाला एरिया है वो कौन सा है इंट्रॉन्स कोडिंग वाला कौन सा है यस एक्सॉन्स वाला ठीक है तो नॉन कोडिंग वाला कौन सा है इंट्रॉन्स वाला आई एन टी आर ओ एन एस इंट्रॉन्स वाला एरिया जो एक्सॉन्स वाला एरिया है ये सिक्वेंसेस है ठीक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल वाई बिकॉज इट कैरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन यहीं से प्रोटीन पैदा होते हैं एक्सॉन में से तो इंट्रॉन्स जो है ठीक है इसका कोई इतना पोज इंपॉर्टेंस नहीं होती बिकॉज दे डो नॉट सप्लाई एनी रेलेटिव रेलिवेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता ठीक है कोडिंग जो एरिया है वो एग्जॉन वाला है नॉन कोडिंग एरिया जो कौन सा है वो इंट्रॉन्स वाला है जो एग्जॉन्स वाला एरिया है ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं लेकिन जो नॉन कोडिंग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस नहीं करता कौन सा इंट्रॉन्स वाला उसके बाद है हमारे पास सोर्सेज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तो सोर्सेज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सपोज आपने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक करनी है ठीक है तो डेफिनेटली किसी भी इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए उस इंसान का आपके पास डीएनए होना चाहिए तो उस इंसान का डीएनए हम कहां से ले सकते हैं उसकी बॉडी में से जैसे उसकी बॉडी में ब्लड हो गया सीमेन हो गया यूरिन हो गया या उसके कपड़ों से भी ले सकते हैं क्लोथ्स हो गया या उसकी सरफेस से ठीक है सिलाईवा वगैरह हो गया या कोई भी अगर उसने सिगरेट वगैरह यूज किए वहां से हो गया टिश्यू वगैरह हो गया कोई भी एक सिंगल हेयर उसका जो सिर का बाल है तो उससे भी हम एक उसका डीएनए ले सकते हैं वाई जैसे आप हो आपकी बॉडी में जितने भी आपकी बॉडी के सेल्स हैं चाहे वो आपके हेयर हो या आपकी बॉडी हो बॉडी के सेल्स हो टिश्यूज हो हर एक सेल में हर एक टिश्यू में सेम क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट है जितने भी इंसान है आप अपने ऊपर लगा कर देख लो जो आपके अंदर डीएनए प्रेजेंट है आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे जितने भी बोल सकते हैं टिश्यूज होंगे या हेयर है कुछ भी है आपकी बॉडी का तो हर एक सेल में हर एक टिश्यू में हर एक ऑर्गन में सिमिलर अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है तो दैट इज व्हाई इस टेक्निक को करने के लिए तो उस इंडिविजुअल का कुछ भी हम ले सकते हैं चाहे सलाइवा हो चाहे उसके बॉडी का हेयर ही हो या कुछ भी चीज हो ठीक है तो ये है सोर्सेस तो हम उसके बॉडी पार्ट में से किन किन चीजों की हेल्प से हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हैं तो उसके बाद है प्रोसीजर प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है इसका तो बच्चों मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है ताकि आप सभी बच्चों को इजीली समझ आ जाए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तो यहीं से सबसे पहले आपने अपनी बुक्स में से डिटेल में जाने से पहले आपने ये वाली वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से सुनना है या आप ये वाला जो मैंने चार्ट बनाया आपने अपनी नोटबुक पर जो भी है नोट कर लेना ताकि आपको जब फर्दर एग्जाम्स हो तो आप यही वाला चार्ट लर्न कर जाओ तो आपको बुक्स में से रट्टा वराज या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है ठीक है इसका जो स्टेप है सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए होगा ठीक है आपके पास तभी तो आप ये वाली जो टेक्निक है यूज कर सकते हो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव डीएनए मॉलिक्यूल तो जिस इंसान का आपने पता करना है उसको आइडेंटिफाई करना है तो उस इंसान का आपके पास डीएनए का सैंपल होना चाहिए तो दैट इज वह लिखा है डीएनए मॉलिक्यूल आइसोलेटेड निकालिए तो यहाँ पर लिखा है सेकेंड स्टेप है पीसीआर पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर आपने पीसीआर किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है तो पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो पीसीआर टेक्निक हम कब यूज करते हैं ये वाली टेक्निक हम कब यूज करते हैं जब हमारे पास डीएनए की अमाउंट डीएनए की क्वांटिटी कम हो उसको बढ़ाने के लिए क्योंकि थोड़ा सा आपके पास डीएनए तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते ना तो इसलिए आपको ये वाला काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए अगर आपके पास डीएनए की जो अमाउंट है क्वांटिटी है बहुत ही कम है तो इसके 
लिए आप कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो पीसीआर पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस चेन रिएक्शन की हेल्प से आप डीएनए को और बढ़ा सकते हो उसकी क्वांटिटी को और ज्यादा कर सकते हो ये हो गया उसके बाद जो आपने स्पोर्स डीएनए बना लिए जो आपके पास सॉरी डीएनए है उसको आपने क्लीव करना है तोड़ना है अब किसकी हेल्प से आप तोड़ोगे डीएनए को एक एंजाइम है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो इस एंजाइम की हेल्प से आप इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्लीव कर सकते हो तोड़ सकते हो ठीक है तो सपोज आपके पास आपके पास डीएनए था सपोज ये वाला डीएनए था आपके पास ठीक है ये आपके पास ये वाला डीएनए आपने इसको तोड़ दिया कितने सारे पीसेस में तोड़ दिया अब ये ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं ये वाले एक दूसरे के ऊपर ऐसे कुछ भी ठीक है पड़े हुए तो आपने इसको सीरियल माउंट में लगाना है मीन्स आपने इसको शॉर्ट आउट करना है ध्यान से लगाना है जैसे अकेला अकेला आपने ये संभाल कर रखना है इसको तो इसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की हेल्प से ये जो ऐसे डीएनए पड़े हुए हैं ना इसके जो फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं ठीक है थीके? तो इसको आप प्रॉपरली क्या कर सकते हो सॉर्ट आउट कर सकते हो किस हेल्प से इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से ध्यान से तो उसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप क्या है जो डीएनए का स्टैंड है सपोज ये डीएनए पता है सभी बच्चों को ये डीएनए का स्टैंड ऐसे होता है ना ये वाला तो इसको हम क्या कर देंगे स्प्लिट कर देंगे स्प्लिट करके ये दो सिंगल स्टैंड बन गए सिंगल स्टैंड तो लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्प्लिट इन सिंगल स्टैंड तो जो सिंगल स्टैंड वाला डीएनए हमने वो ले लेना है ठीक है तो क्या लिखेंगे द आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट इन द जेल आर कॉपिड ऑन टू द नाइलोन नाइट्रोसेलुलोस शीट प्लेस्ड ऑन अ जेल तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो जेल के ऊपर पड़े हुए हैं नाइलोन की नाइट्रोसेलुलोस शीट के ऊपर हमने इसकी कॉपी कर देनी है और इसकी अमाउंट बढ़ा देनी कॉपी कर देनी है जेल के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स को और भी उसकी कॉपी कर देनी किसके ऊपर नाइलोन की नाइट्रोसेलुलोस शीट के ऊपर तो इस शीट को इस सॉरी टेक्निक को हम क्या बोलेंगे सदरन ब्लॉटिंग तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए सदरन ब्लॉटिंग भी आ सकता है अगर आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन सदरन ब्लॉटिंग इट मीन्स ये सारा का सारा प्रोसीजर आपने एक्सप्लेन करना है ठीक है अगर आपको वन मार्क में आ जाए टू मार्क में आ जाए तो इतना ही ये वाला सिक्स पॉइंट आप इतना ही लिखोगे सदरन ब्लॉटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो नेक्स्ट वन है स्पेशल डीएनए प्रॉब्स आर प्रिपेयर जो डीएनए के प्रॉब्स है ना ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहाँ पर प्रिपेयर होते हैं लेबोरेटरी में होते हैं ठीक है तो जितने भी जो प्रॉब्स हैं उसको हमने जो प्रिपेयर करना है वो कौन से होते हैं रेडियो एक्टिव उसको हमने रेडियो एक्टिव करना है रेडियो एक्टिव बनाना है तो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉब्स जो है उसको बाइंड करेंगे कहां पर रिपीट सिक्वेंसेस ऑन नाइलॉन शीट नाइलॉन शीट के ऊपर हमने इसको बाइंड कर देना है जब इसको बाइंड कर देंगे उस टेक्निक को क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो डीएनए प्रॉब्स हमने लेबोरेटरी में बना लिए तो ये जो डीएनए प्रॉब्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं तो इन रेडियो एक्टिव डीएनए को हमने कहां पर कॉपी करना है नायलोन की शीट के ऊपर सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन तो उसके बाद हमने इन डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर जो नायलोन की शीट है ना उसके ऊपर हमने एक्सरेज एक्सपोज कर देनी है स्पीड ये नायलोन की शीट है इसके ऊपर हम कौन से रेस डालेंगे एक्सरेस जब हमने एक्सरेस डाल दी ठीक है तो वो क्या कर देंगे जो डीएनए के प्रॉब्स हैं वो बाउंड हो जाएंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर दीज प्लेसेस आर मार्क्ड एज डार्क बैंड्स क्योंकि आप जो बैंड है ना डीएनए के बैंड सपोज ये बने पड़े हैं आप इसको इजिली दिखाई नहीं देंगे आपको प्रॉपरली इनको आपको देखने के लिए इसके ऊपर आपने कौन सी रेस डालनी है डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए आपको कौन सी रेस डालनी पड़ेगी एक्स रेस जब आपने इसके ऊपर एक्स रेस डाल दी तब आपको ये वाले बैंड जो बने ये प्रॉपर अमाउंट में आपको विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे पहले ये विजिबल नहीं होते हमें क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर एक्स रेस डालनी पड़ेगी जब हमने एक्स रेस डाल दी तो ये वाले बैंड विजिबल हो जाएंगे ध्यान से आप इसको देख सकते हो तो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे ऑटो रेडियोग्राफी तो जो डार्क बैंड्स जो एक्सरेस के ऊपर पड़े हैं दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए फ्रेगमेंट्स तो बच्चे ये टेक्निक है इसका जो प्रोसीजर है बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार बोल रही हूँ कि इस टॉपिक को आपने ध्यान से करना है बहुत तो जो लोग आप बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हो ना जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं ये वाली बहुत सारे जो बायो के अंदर कुछ भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं या जिन्होंने बीएससी मेडिकल वगैरह करना है तो बीएससी मेडिकल में बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया और एप्लीकेशन हो गया ट्रांसलेशन हो गया ये वाले टॉपिक 
आते हैं बी एस सी एंड एम एस सी में मैंने खुद किया है एम एस सी जा जो है ना एम एस सी में तो एम एस सी में आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पक्का आएगी ट्रांसक्रिप्शन तो पक्का आएगी ही आएगी तो ये वाले जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ जो ट्रांसलेशन के ट्रांसक्रिप्शन के बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करना ये वाली आप टेक्निक भी डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग जिसमें आपने इसकी डेफिनेशन प्रॉपर ध्यान से करनी है इसका जो प्रोसीजर करना है तो उसके बाद बच्चे आप इसकी एप्लीकेशन में इसके फायदे क्या है लिख सकते हो जैसे सबसे पहले आप इसका जो यूजेज आप लिखोगे ठीक है अब मैंने यहाँ पर इसका जो बनाए नहीं है नोट्स इसके एप्लीकेशन के तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हेडिंग आप लिख सकते हो कि फोरेंसिक स्टडी में इसको ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं ठीक है सो दिस टेक्निक कैन बी वाइडली यूज एज रिमार्केबल टूल फॉर सॉल्विंग द सच कॉम्प्लिकेटेड केस वेर द क्रिमिनल लिव्स नो ऑब्वियस ट्रेसेस तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस में फर्स्ट एप्लीकेशन है ये वाली आप लिखोगे क्रिमिनल केसेस में ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं ये फर्स्ट इसका यूज हो गया तो नंबर टू इसका यूज आप कहां पर कर सकते हो पैटर्निटी टेस्टिंग ठीक है मीन्स आप देख सकते हो कि आप देखते हो ना कि हाँ कि ये बच्चा जो है इसके पेरेंट्स ये हैं या इनके पेरेंट्स कौन से हैं सपोज कोई बेबी है वो गुम गया है तो कुछ भी ऐसे केसेस हो सकते हैं ना कोई भी तो हमने अगर पहचानना है कि इस बच्चे के पेरेंट्स क्या हैं तो क्योंकि पेरेंट्स और जो बच्चा है उसका डीएनए सिमिलर होता है ठीक है तो पैटर्निटी टेस्टिंग में भी ये वाली टेक्निक यूज होती है उसके अलावा जो थर्ड है ठीक है कहां पर यूज हुए तो डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन वाइल्ड एनिमल्स ठीक है तो वाइल्ड एनिमल्स में भी ये टेक्निक यूज हो सकती है कैसे जेनेटिक वेरिएशन वेरिएशन मींस उनके अंदर उनके वेरिएशन को समझने के लिए वेरिएशन का पता लगाने के लिए चेंजेस का पता लगाने के लिए कौन सी वेरिएशन होती है ये टेक्निक यूज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है सॉरी फोर्थ पॉइंट है जेनेटिक मार्केट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो टू डायग्नोज द हेरिटेड डिसीज ठीक है हेरिटेड डिसीज फिफ्थ पॉइंट क्या है जैसे वो वाली डिसीज है जो पेरेंट्स टू ऑफरिंग पास होती हैं तो इन डिसीज को पता लगाने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जैसे सिकल सेल अनिमिया आ गया थैलेजेमिया आ गया ये वाला हो गया तो बच्चे ये है आपके पास डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिसके अंदर आपने डेफिनेशन ठीक है प्रॉपर ध्यान से करनी है इसका प्रोसीजर करना है बहुत इंपॉर्टेंट तो इसकी एप्लीकेशन भी करनी है ये तीन चीजें इस चैप्टर की सॉरी इस टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपने ध्यान से करनी है सो नाउ दिस द एंड